তুমি টনিমার বোন না হ্যাঁ আর আপনারা আমরা মিনি ক্লাসমেটের মা আর টনিমা এখন কেমন আছে রিকভার করছে ফাস্ট একটু সময় লাগবে আ হারে কি বিচ্ছিরি ব্যাপার না তোমার জামাই বাপুটা না পুরো পিশাচ আর ওইটুকো কোচি মেয়ে ওর উপর দিয়ে কি সাংঘাতিক চলছে বলতো মিনি অ্যাকচুয়ালি খুব ভালোই কোপাপ করছে আমরা সব জানি গো দিন দিন আরো অসভ্য আর বখাটে হয়ে উঠছে সব টিচাররা ওর নামে নালিশ করে হবেই তো ওকে তো দেখার মতো আর কেউ নেই না মিনি আজকাল আমার সাথেই থাকছে হুম জানি কিন্তু মায়ের স্নেহ হচ্ছে মাতৃদুগ্ধের মতো আর তোমাদের যে লাইফস্টাইল মিনিকে কখনোই বা সামলাবে কি করে বা সামলাবে জানিস তো আগের দিন না খিমচেকার রক্ত বার করে দিয়েছে কি অবস্থা না হ্যাঁ খুবই খারাপ অবস্থা এইটুকু বাচ্চাকে নিয়ে যখন পিন পিসি হচ্ছে তাহলে বুঝতেই পারছে শুনতে খারাপ লাগছে জানি আমরা কিন্তু তোমার ভালোর জন্যই বলছি দেখো তোমার তো সত্যিই কোনো দোষ নেই কি হয়েছে জানো তোমাদের ফ্যামিলিটা না পুরো বিষিয়ে গেছে বিষ তো অনেক জায়গায় আছে সেটা এখন বুঝতে পারছি তুমি তো ব্যাপারটাই বুঝতে চাইছো না দেখো মা আর মাসি বিস্তর ভাড়া দেখুন ভালোবাসা তো আর মাছের বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না যে আপনি দাড়ি পাল্লা দিয়ে ওজন করে বুঝবেন যে মায়ের দরদ বেশি না মাসির সেই জন্যে আমার আর মিনির ভালোটা না হয় আমরাই বুঝে নি আপনাদের আর কষ্ট করে ভাবতে হবে না কেমন থ্যাংক ইউ সো মাছ নমস্কার এটা একটু ডিপ করে দেবে হুম ঠিক আছে যাও লোকজন যা বলার তো বলবেই এটা তো বাঙালিদের স্পেশাল ট্যালেন্ট নিন্দে করা শুনি পুরো জিনিসটা না আমাকে খুব এফেক্ট করে এমনি আমি ভয় ভয় থাকি যে মিনি কখন কি করলো আর পুরো জিনিসটা এসে পড়লো আমার ঘরে মিনিকে তুই প্রজেক্ট ভাবিস না ওর জন্য কাকে কি বলতে হবে তোকে ওকে প্লিজ অ্যাসাইনমেন্ট ভাবিস না এমনি বাড়ির লোকেরা আমাকে পছন্দ করে না ভাবে স্বার্থপর কারিয়ার স্টেক আমার মাস্তো তো বোনের বিয়েতে ফ্রিতে স্টাইলিং করে নি বলে কাজিনরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে আউট করে দিয়েছে আর তারপরে ফ্যামিলি ফাংশনে গিয়ে ওই ফেক হাসি আমার দ্বারা সম্ভব না তাই জন্য তুই চাইছিস যে ওকে দিয়ে এটা প্রুভ করতে যে দি ডোন্ট ম্যাটার সোসাইটি সিঙ্গল মাদারদের নিয়ে কত কিছু বলে জানিস আর তুই তো সিঙ্গল মাসি সিঙ্গল মাসি ভালো বলেছিস দেখ মিনি খুব লাকি আমার এরম একটা কুল মাসি থাকলে আমি তো আমার বন্ধুদের কাছে ফ্রন্ট করতাম ব্যাস হয়ে গেছে ভ্যালিডেশন ইনস্টেড অফ কফি আরে বাই হাই হোয়াটস আপ আমার ইউনিক কিছু নেই কেন কি আছে পার্টি এটা ভালো তো এটা পর এটা বোরিং এটা হবে না আমার সবকিছু ব্যাকটেটেড অত স্যাড হওয়ার কি আছে অকেশনটা কি সবাই আঙ্গুল দেখিয়ে দেখিয়ে হাসবে আমাকে ক্লাউনের মতো লাগবে সবাই মানে কারা স্কুলের ফ্যাশন শো কি মনে হলো আমি নাম দিয়ে ফেলেছি স্কুলের ফ্যাশন শো দারুণ ব্যাপার তো আমি যখন ছোট ছিলাম আমারও ফ্যাশন শো করার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু হেডমিস্ট্রেস যা ছেড়েছিল মাসি আমি পড়বটা কি আরে উইল ফিগার ইট আউট ওই দিন সুমন্ত আসবে সুমন্ত মানে ওই ছেলেটা যার সাথে তোর স্কুলের বাইরে আলাপ বুঝলি চল হয়ে যাবে নিজের মনে করে চেয়ে চিনতে খাবে কিন্তু লজ্জা করবে না এই দেখো তোমার লেখিস তারা তোমাকে ঝিনুক বাটি করে গিলিয়ে দেবে তাই তো দেখ তাই হয় নাকি বলছি আর এক বছর আর এক বছর তারপর লাইফ টাইম এ আর ছোব না আমি খালি শিখাবো আমি কখন থেকে ভাবছি 
তিতলি এসছে আমি রনের সাথে একটু আলাপ করিয়ে দেবো তিতলি ও হচ্ছে রন আমার হাইতু তো ভাই হ্যালো তিতলি আমার ভাই ওনা বিদেশে পড়াশোনা করেছে হুম ওখান থেকে পড়াশোনা করে এসে এখানে নিজের ব্যবসা শুরু করেছে আর রন জানিস তিতলি কিন্তু যেমন সুন্দর দেখতে তেমন গুণবতী মেয়ে ও কিন্তু ডিজাইনার আমার ভাই জানো তো ওই ফেসবুকে একবারে দারুণ একবারে সব একবারে ইয়ে করে করে বল না বল না একটা একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর স্টার্টআপ ও এখন আমাদের প্রতিবেশী মানে আমাদের পাড়াতেই খুব সুন্দর একটা চিমচাপ ফ্ল্যাট কিনেছে জানো ইনস্টাগ্রামে রিচ কি করে বানায় একটু টিপস দিও তো মিনি কিভাবে লোকে খালি বলছে তুই একটা সম্বন্ধ দেখ একটা মেয়ে খোঁজ পুরোনো দিনের মানুষ কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে আজকালকার দিনের ছেলে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ভাব সব করে কথাবার্তা বলে এসব নিজেরাই ঠিক করে নেয় আমারও ইচ্ছে নিজের লেবেল খোলার তখন আপনার হেল্প লাগতে পারে আমি খুব জোরে জোরে কাঁদতাম ভয় পেতাম দিদি কিন্তু ভয় পেত না সব নার্সরা দিদিকে বলতো সাহসী মেয়ে খুব রাগ হতো আমার যাই বলো রণ ছেলেটা কিন্তু বেশ এটা আবার কোথা থেকে এলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না অসম্ভব দীপ আমাকে কিছু দিক না দিক এত ট্রাস্ট ইস্যুজ দিয়ে গেছে আমার পক্ষে অন্য রিলেশনশিপে যাওয়া অসম্ভব আর আমি একা আছি শান্তিতে আছি তোর ভাল লাগছে না বিয়ে করতে বলছি না বাজিয়ে দেখতেই পারো কি বললি বাজিয়ে দেখ এটা আবার কি ল্যাঙ্গুয়েজ রে লুজার <laughs> 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 তোর ব্যাপারে একটা খবর পেলাম সুমন ওর সব স্ট্যাটাসেই হার্ট তখনই বোঝা উচিত ছিল তোদের প্রবলেমটা কি স্টে অওয়ে ফ্রম সুমন নিজের অকাতে থাক সুমন তো তোর একটা ছবিও লাইক করে না কষ্ট হয় বল বেচারা কি আর খ্যাপাস না ওর জানা দরকার যে সুমনদের সাথে রশনির সারা রাত কথা হয় প্লিজ লিভ মি অ্যালোন হ্যাঁ তুই বরং তোর মাসির আঁচলে গিয়ে লুকিয়ে এই জানিস মিনি ফ্যাশন শোতে নাম দিয়েছে ও মা খুব মজা হবে তুই নিশ্চয়ই ট্যাকি কিছু একটা পরবি সুমন্ত আর আমি মিলে খুব যোগ করতে পারবো সুমন্তের না পোষালে না পোষাবে আমার জীবনটা তোদের মতো ছেলেদেরকে নিয়ে রিভলভ করে না তাহলে কি নিয়ে রিভলভ করে তুই রেজাল্টেও ছড়াস ছেলেদের কোনো অ্যাটেনশন পাস না ও শাট আপ এই আদরে বাদর করা আপনি ওকে ঠিক তাই করছেন ম্যাডাম আমি কিন্তু চেষ্টা করছি আপনার কাছে এটা হয়তো বেবি সেটিং জাস্ট হবি কিন্তু সাফার করছে বাচ্চাটা আমি কথা দিচ্ছি আর কখনো এটা এমনিতেও এটা ওর লাস্ট মর্নিং এরপর আমি ওকে ইনডেফিনেটলি সাসপেন্ড করব আপনি প্লিজ এবার ক্ষমা করে দিন রেস্ট আর হবে না আমি কথা ছাড়ুন আমার অ্যাডভাইস নিন 
বাচ্চাটাকে বাড়িতে ফেরত পাঠান তাতে আপনিও ভালো থাকবেন আর ওর অসভ্যতামিও কমবে আমি মিনাক্ষি মেঘার মা প্রিন্সিপাল ম্যামের থেকে না তোমার নাম্বারটা পেয়েছি ও আচ্ছা আচ্ছা বলুন আমি মিনিকে খুব বকেছি ও ঠিক আছে তো ভালো আছে আর নিকা খাইয়েছি আর বেটারিনও লাগিয়ে দিয়েছি ও সেরে যাবে কিন্তু সরিটা আমার বলা উচিত আমি পুরোটা শুনেছি আমার মেয়ে মিনিকে ঠিক কি কি বলেছে মিনির জায়গায় আমি থাকলে আমিও একই জিনিস করতাম আমি আসলে বুঝতে পারিনি মিনি এতটা ভায়োলেন্ট হয়ে যাবে আমিও তো ভাবিনি এত বছর এত কিছু শেখানোর পর আমার মেয়ে জোর করে কাউকে বুলি করতে পারে দেখুন মিনিরও তো দোষ আছে না এই মেয়েটা এই বয়সে কি সুন্দর সব কিছুর সাথে লড়ছে ওর ক্লাসে সবার উচিত ওকে দেখে শেখা থ্যাংক ইউ একটা কথা বলবো ভাই তোমার মতো একজন বোন থাকতে তোমার দিদির কোনো চিন্তা নেই ডিনার তো করিসনি অভিনয়টা তুই একদম পারিস না নে ঝাড়তে এসেছ তো না দেখ কথা না বলাটা ভীষণ বোকা বোকা আর তুই যতক্ষণ কথা না বলে আমার মাথা খাবি না ততক্ষণ আজকাল আমার কাজ হয় না মাসি ভুল হয়ে গেছে আর হবে না এবার থেকে আমার মাথা গরম হতে শুরু করলেই আমি মনে মনে মেডিটেট করব প্রমিস এই দেখো আবার সবসময় টুম্পা দিকে ফোন করে ডিস্টার্ব করতে ইচ্ছে করে না তোমার টুম্পাদির ফ্যামিলিতে কিন্তু আরেকজন ভালো রান্নার কোচ আছে মানুষের বোর হয়ে যায় একদমই না 
মায়ের হাতের আলু সেদ্ধ ভাতের ম্যাজিকটা একই থাকে থ্যাংক ইউ ফর টুডে তুমি আজকে না থাকলে আমি ভীষণ চাপে পড়ে যেতাম চাপলেস একটু কৌটোটা খোলো না একটু না ছড়ালে বন্ধুত্বটা ঠিক জমে না গাছে উঠে তারপরে কলা নিয়ে আসলে নাকি এত দেরি হলো কেন থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি সত্যি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম আসলে ছোটবেলায় আমার গলায় মাংসের হার আটকে গেছিল আমাকে সেই হসপিটাল নিয়ে যেতে হয়েছিল তাই জন্য আর কি সব সময় মনে রাখবে তোমাদের ফ্ল্যাটের নিচে কে আছে টুম্পা বৌদি থ্যাংক ইউ আন্টি এখন আর লাগছে না তো বাবা এই শোনো আমার বাপের বাড়ি কোথায় জানো তো যে সে বাগান নয় ফুল বাগান সেখানে আমার বন্ধু বান্ধবরা আমাকে বলতো যে ফুল বাগানের ফুল আন দেবি আর আমিও তেরে উত্তর দিতাম এই হনুমান ক আসলে এই মর্তমান কলাগুলো না খেতে পাড়াপাটি মানুষ বর্তমানেও পাল্টায়নি 